Всем привет из моего офиса Питера Болтовского. Запустим Питер Пиллер. Хорошо шепчет. Ну все, поехали поработаем. Время 6.20 утра, нашу горку уже видно. Кстати, должен денечек быть неплохой. Ну, по крайней мере, дождя не должно быть, так сказали. А там посмотрим. На дороге, как всегда, у нас правильные машинки встречаются с самого утра. Как он такой шедевр с 90-х. Чистенький Nissanчик 300 ZX. Время уже 7:19, так? Мы уже видим Downtown Seattle. Это у нас терминал пятый в Сиатле. И мы с поздничком. Порт 8 утра открывается. Все стоят на спикер чтобы груз взять а у нас как говорится сегодня по блату сразу едешь такую линию что тебя там обслуживают вот как 8 он откроется и тебя первого обслуживают и все и ты погнал короче все от загружаемся и едем под а, штат орегон спускаемся вниз на юг по пятому фривею и у нас сегодня разгрузка. Так что сегодня с порта вытаскиваем и напрямую едем разгружаться. И наши, наверное, двадцатки вон те стоят. Вон они, МССИС. Скорее всего, так как у нас 477 локация. Сейчас посмотрим. Я смотрю, там уже два или три трака стоят. В линии кто-то впереди меня умудрился раньше, чем я встать. Он дает. Да, вот на полу написано локация 477. И вот они, наши 20 стоят. Как-то так. Значит, отсюда повернем влево-влево. И все. И мы тамочки, а не туточки. Поняли, да? Как он спейсдировал и даунтаун Сиарл. трака впереди неплохо так так народ вчера я видос видос не снимал так как а, просто вымывал трака просто брал и вымывал его химчистку делал то не до съемок было с водой холодной возился короче и зеркала я проверил, выслали только вчера их с Джаплан, Миссури. И там маленькие бракеты всякие идут со всех, короче, со всех стран. Одна с Нью-Йорка идет, другие с Калифорнии идут. Так как он на крепление зеркала поотрывал полностью с кабины, то там надо не просто сами толстые трубы, а там надо все буквально. Ну, а зеркала вчера я нашел. В гараже поковырялся, нашел зеркала, которые я этот, на этот трак покупал. То, короче, зеркала сами есть. Ждем. Я думаю, на следующей неделе мы уже зеркала поставим. А там поедем раму тянуть. Так что все интересно впереди. Не переключаемся. Ну, а сегодня поработаем. Немного денег поднимем. Солнышко, да, вот у нас встает. Немного меня... Мой загар вчерашний. На улице поработал, так хорошо было. Приятно. Ну все, ребят. Сидим, ждем 8 часов, загрузимся и погоним на юг. Люблю ездить на юг. Там всегда солнышко. Не то, что у нас.
сам поравняет или мне назад сдать. О! Задний дух не попал и поехал. Давай-давай, работай. О, вот теперь сел. Ну что, выскочили с порта, погнали, значит ехать нам 2 часа, по-моему, 15 минут, 20, не помню, ну не важно, так и думал, что будет сейчас желтый, справа трак подъехал и сразу светофор переключил нам на красненький, ничего страшного, подождем, нам торопиться некуда, наши-то годы. У нас еще все впереди, все еще успеем. Так что, мужички, поездка будет долгая, поездка будет нудная, шучу, все будет интересно. А мы ее сделаем интересной, я вам так скажу. Заедем где-то, перекусим. Это обязательно, это не обсуждается. У нас там чихались по дороге. Может быть, даже заправимся там солярочкой на 52-м. Так, вроде тут бомжей нету. Пугать некого. Но мы все равно попугаем. Здоров, здоров, брат, два. По нашей традиции посигналили под мостами, погутели немного. Так, а это что такое? Что за линия? Не понял. Что-то у вас Сиарл Бридж стоит. Непонятно. Late MPL. L8 MPL. А что такое MPL? Ну ладно, когда L8 пишут, то это обозначает late. Значит, я буду задержусь. Я буду задержусь. Я буду поздно. Я опоздаю. Во. Да, late это значит опоздаю. MPL. Что ж надо придумать? Ну, Поша, ну ты даешь. Как что-то понапишут. Персональные вот эти вот номера. И тут сиди, голову чеши. Что бы это значило? Miles per liter. MPL. Мили на литраж. Не. Не пойдет. Не то пальто. Ну да ладно. Дядь Вов, не бери себе это в голову, оно тебе надо. Воно тебе треба, чи воно тебе чипа, да еще как чипа. Ну о, я-то думаю, что с правой полосе не должно быть пробка. А это вот до сюда доезжают и пытаются влезть, влезть в левую полосу. И создают пробочку на нашей стороне. Но мы взяли пятый фривей на юг. Ну и погнали, пока не дали. То, что если вдруг они догонят, то нам мало не покажется. У меня уже такое было. И 
Я, говорит, их позвал назад. Смотрю, говорит, ломик лежит. Я, говорит, за ломик. А он примерший. Ну, говорит, они мне еще раз наваляли. Вот так вот. Гора Ренир. И здесь у нас она открылась. Красава. И самолетик летит. Двадцатки у нас где-то 44 тысячи. Гора наваливает, он идет 65 км в час. Это у нас Салсары горочка. Вот уже как раз вот она макушечка, макушечка. Все, сбавляем. Вот он, 152 выход. Как раз гора закончилась. Да, не думаю, что, что коммунист вот так будет ходить по горам. Не думаю. Ну посмотрим, что загадывать не будем. Все говорят, что 565-й каменюга зверюга. 55 мосты и 18 коробка все должно это как бы помогать ему гору идти здесь у нас вообще беговые мосты 336 сюда поставить 355 или 370 он вообще сбавлять не будет он будет тише конечно идти по ротой но зато в гору будет наваливать как с пустым ну что мужчины Проезжаем Олимпию, 101 хайвей входит вправо, на открытый океан идет, на Ocean Shores по-нашему, да, частенько мы туда ездим, да, частенько, раз в год, потому что туда три часа пилить. Подъезжаем, там Орис, городочек проходим, ну и будем останавливаться в Чикалисе нашим любимым Макдоналдсом. Сейчас заскочим, возьмем покушать, так как мы не торопимся никуда. Вот такие пироги. О, пока смотрим таймлапс, все впереди, как у нас картинка моргает. Ну и одним глазком так право, так на дядю Лову смотрим, да? Умеем, да? Ну и все. Проскакиваем, как говорится. Растерию справа у нас и выходим на прямую финишную, так что погнали. Ну что, где там бордюр де нюхач? Это я перевел дословно. Американцы называют все вот эти вот бескопотники, как я говорю, выражаюсь, на новые бескопотники. Все эти пластмассовые траги. Один американец говорит Curb Sniffer Бордюрный нюхач, короче Который бордюрный нюхает What I like to call Curb Sniffer Trucks Curb Sniffer Trucks Идем 76 пиль на голову Еще и горы не чувствуем А все тротуарные нюхачи практически так же само но плюс как гора они назад начинают катиться и у нас грузик веселый сколько там 60 psi да давит так наверное под 40 44 тысячи на внутри контейнер то что когда у нас 48 то у нас давит 68 Кто проголодался выходим 72 rush road заскочим макдоналдс покушаем
Здесь, конечно, не самый хороший выход. Не самый хороший выход. Очень много машин. Так. Слева вроде закончились, теперь справа пошли. Ну куда это, а? Так, ты справа куда? Окей. Тогда мы едем, да и все. Не ждем вас, понимаешь ты. 14.2. Такой низкий мост. И прям так думаешь, что вот-вот глушителями собьешь. Ну, всегда проходим. Еще такого не было. Только мы стрижем с вами деревья. Вот это мы умеем. Так, давай, что стоим, Хандай. Вот никогда не понимал людей на Хандае и на Кия. Ну, а Тесла-то вообще... То... За них можно даже не разговаривать, так как у них все думает машина за них. Наше любимое место. Сейчас быстренько берем и дальше погнали. Я вот думаю, может мы еще успеем отвезти этот пустой сдать. Чтобы завтра не тратить ездить в Сиатл, пустой сдавать. Ну это так, дух работы больше нету. Так, мужчины, вот так будет лучше. Спайси Чикен Наггетс. 10 и 10. Короче, 10 мне, 10 вам. Все, с барбекю сосом и погнали. Всем приятного аппетита. Зелененький он был. Ну чё, дядя Паша, привет огромный. Сейчас с ним разминулись на привее. Кричал, кричал ему на семнадцатом, потом на девятнадцатом. Молчит. Еще главное смотрю, что-то знакомый трак идет. И потом так раз в зеркало, точно на спалке Life on the Road. Пошел красавчик, куда-то на Сиатл туда пошел. Так, ну чё, давай Тойотка тогда. Ты, а потом и я. А чё, нет, давай по очереди. По кругу покружимся. И нам надо вот здесь, а вот налево уходить, да? Exit, 
ни разу на этой улице не был значит будешь Слева Вархаузер, значит, траки здесь ходят. Не только я один сюда поперся. Справа вроде тоже Вархаузы. Классно. А это иногда ездишь такие места первый раз. И думаешь, проедешь там на траке. Не проедешь. Что это у нас за компашка слева столько траков стоит truck sales а ah, western star окей okay. значит фейтлайнеры western star да нормально так ну скорость у нас тут 25 то сильно не разгонишься Тимофея говорит направо потом сворачивать нам ну тут само собой тут уже получается некуда здесь у нас в фривей упираешься Тима Тимофей так стоп слева у нас Дерент значит оттуда никто не поедет а может поедет. Может там кто-то сидит, отдыхает. Улица тупиковая. Ну и потом еще куда-то вот сюда. Это вот сюда лента будет. Ну, четверть мили, тогда погнали. Слева у нас деревом загружаются. Никогда сюда на флотбеде не ездил. Прикольно. Вот какие-то вархаузы, наверное, как раз между ними. Да, вот она. Вот она. Какие-то компании здесь очень много. Надеюсь, что одна из них будет наш. Так вот заезжаешь, а здесь уже тема. Вот как так? Пока мы приехали с вами в Сиатл, взяли контейнеры, а тема уже тут как тут. Вот дает, а? Шустрый хлопец. Или у него Volvo, потому что на Cummings. Или то, что у него 13 коробка. Вот я не понимаю. Как он? Быстрее нас оказался туточки, а не тамочки. Красавчик просто. Сейчас мы рядом подъедем. Он не совсем рядом. То, что у меня та же самая дверь как у него то я его должен ждать и назад сдам сейчас 
сложим. Ну что, разгружаемся помаленьку. Чилаем, как говорится. Тему разгрузили, уже поехал. Я остался. Народ, не мог второй раз Макдоналдс проехать. Взял пару пирожков, или как они там называются, Apple Pies. Макдоналдс. Так, все проверили, все на месте. Котенок наш остыл. Погнали дальше. С кофейком. Кофе с карамелькой просто это что-то с чем-то. До того вкусно. Макдональдс кофе с сахаром, со сливками и с карамелькой. Самое лучшее кофе. Их не свежие, давайте скажем не свежие, а свежем подогретые печеньки. Ну что, люди добрые? Подбираемся уже назад к Такоме. Время уже у нас 3.51. Уже так. Пробочка на дворе. Очень густо, как говорится, машины уже бегут. Ну уже добьем. Уже осталось здесь полчаса, и мы дома, как говорится. Так что всем спасибо, во-первых, кто прокатился, кто не поленился прокатиться сегодня со мной. Не всегда же гайки крутить, да? Надо еще и на гайке заработать. А раз надо заработать, значит надо баранку покрутить. Если даже вам это не нравится. Ну надо, Федя, надо. Сегодня мы не успеваем его сдать в порт. Так что поедем еще завтра с вами, прокотимся в Сиатл в порт, сдадим его. Ну а там босс говорит, а вдруг что-то еще будет. Будет хорошо, если нет, то все на этом. Вот такие пироги, мужчины и женщины. Справа легавый сидит на обочине. Я надеюсь, впереди нас весовая уже закрыта. Обычно она закрывается в 3.30. И я сюда ехал, там было 6 или 7 машин полицейских. И всем делали инспекшн. Инспекшн это значит... Обследовали, смотрели, проверяли ваш грузовик. От А до Я, начиная от ваших лысых колес и вашей лысой головы до ваших лысых колодок. И не дай бог они найдут одну лампочку, что она не работает. Они вам выпишут не штраф, а предупреждение. А предупреждение это поинты, поинты на ваш рекорд, на ваш водительский рекорд. Как-то так. И это очень плохо. В дальнейшем. Так что лучше никаких поинтов не иметь. Как-то так. Так, хорошо, хорошо. Двоим уже байпас дала, одного загнала. Меня-то точно будет загонять. 
не любят они нас в Вашингтоне. Ну, а у нас любовь взаимная. Вы нас не любите, мы вас не любим. Ну, то что делов-то, как говорится. Опять у него окно открытое. Сколько здесь сейчас машин стоит? Одна? Нет, две машины была, вторая. Вдвоем остались и бедолаги. Им делать нечего. Четыре часа время уже закрывайтесь. Go home. Не дают людям жить спокойно. Ну да ладно. мечты пошел пошел красавчик как он перестраивается просто таких машин можно пропускать по-любому давай супра пошел покажи нам на что ты способен бмв 58 ну вот и наша такомовская пробочка ну а так как я любитель бмв и любитель тойоты супры и то и то у меня было в своей жизни самая моя любимая бмв это ешка 30 м3 с квадратным спойлером сзади кто в теме тот в теме и у нее широкие крылья стоят. Ну и три супры у меня было в свое время. А тут понимаю, что сделала BMW и Toyota. Две моих любимых в одной. Это вообще. Для меня это шикардос. Так что я человек не гордый. Я бы на ней ездил. Хотя все плюются, это уже не 2 JZ, это уже все, не то пальто, 2 JZ или как у вас там по-вашему. А у меня эта машинка прикалывает. Были бы вот сейчас бы деньги, да? Был бы другой бы президент. Я бы пошел бы ее новенькую купил. На палке, конечно, 23 -го года она уже пошла на палочке у нас с тремя педалями для настоящих мужиков. Ну, а всем остальным будете ездить на автоматике. О, впереди вывеска моргает. Значит, пятый фривей на север. Мейджор типа того огромный. Огромная авария. Major accident. И это 272 улица. Это уже ближе туда к Кенту. Так что она нам не по пути слегка. Мы на следующем берем выход. Уже в таком исходе. Повезло. Иногда вот здесь вот бывают аксиденты и стоишь. За кто, кто сейчас возвращается с Сиатла, там просто конкретная пробка, так как нас против тоже все стоят и смотрят. Что ж там случилось? Всем же интересно. Ну а мы берем 133 на 705. Выходим с Сири Сэри Такама.
Добро пожаловать такому. Вот такая красотень у нас тут открывается. Мостик справа очень солидный. Даунтаун такому. Небольшие небоскребы имеются. Так что мужчины и женщины всех благодарю. Благодарочки вам всем за то, что прокатились сегодня со мной. Как я уже сказал, не поленились. А? То вам не ключ подать с дивана. То надо сесть вот так и прокатиться. Так что все, если что, до следующего раза.